有先吃，不能活过去。哪是洗的考核，分明是烫的考核。小三，一定可以的。神奇会有帮助呢。碧海潮生，蓝寿玉，神兵本心，光辉再现。呀！海神神装，着甲仪式开启。
南青色。算了，只要没有影响到我的海神船长，这就足够了。是时候去看看我的伙伴们。在你心里，我是这样的人吗？哥就是哥，不管哥是不是海神，他永远都是我们七怪的一员。嗯，也永远都是爱你的那个人。哥，小母，顶级一口完成，陪伴海神完成传承之路，叠加奖励释放。奖励魂力等级提升十级，所有魂环修为增加两千年，神赐魂环三枚。戴沐白、朱竹清、马红俊、奥斯卡、宁荣荣，辅助海神传承，奖励神赐魂环一枚。小五，你竟然获得了三枚神赐魂环，我也觉得很意外。陪伴哥完成考核，我应该像大家一样获得一枚才对。嗯。波塞西前辈曾经提过，在参与考核后第一次遇到魂力瓶颈，将会获得一枚神赐魂环，可能是从前累积到现在的。另外，你在通过全部考核时，也遇到了瓶颈，又得到了一份额外奖励。难怪，三枚神赐魂环同时获得。小五，恭喜你了。可是，以我现在的等级，吸收两枚神赐魂环已经足够，剩下的第三枚。嗯，不如留给你的徒弟吉祥吧讲了，就在我吸收完神赐魂环时，一个温和的声音在我脑海中响起：“奥斯卡，因为你在四十岁之前成就实物系封号斗罗，我，食神，在此宣布，你拥有资格继承食神神旗，你需将魂力提升至九十九级，方可开启食神神旗传承。”刚才那道光芒，竟然是食神。哥哥我，我可是史上第一个食物系封号斗罗，嘿嘿，看来我也有成神的机会了。我要成神了，荣荣。要是我成了神，荣荣怎么办？小。蓉蓉，你也吸收完魂环了，结果怎么样？三哥，刚才我吸收完魂环之后，一个自称九彩神女的声音在我耳边出现，说她和我拥有相同的九把琉璃塔武魂，让我传承她的神奇。但我不想传承什么神位，小奥为了能和我在一起，已经付出了很多努力，我不想当年的那一幕重演。不能和心爱的人在一起，成神又有什么意义？沈蓉蓉，小奥，如果真有那么一天
，你不必为了我放弃重生。你有属于你的，更好的未来。我不能用我们之间的爱，将你禁锢在人间。小王，小王，别别哭啊！我说的是，如果……刚才我得到了食神的召唤，满九十九级之后，我也要开启神器传承。也就是说。我们两个都能成神了。蓉蓉，这样我们就可以永远在一起了。知不知道我一直在为你让你难过？我错了，我错了。千仞雪之战尚未有定论，伙伴们，我们仍需在此处静心修炼，迎接最终的战场。可以打吗？你太不自量力了，准备动手。这里已经是迷宫正中央，一会石墙移动，我们跟对面十二人还是难免有一战。于浩、王东、潇潇，你们三个修为最低，没必要跟我们一起冒险。一会儿我跟三世冲杀出去，你们借机突围。嗯。魏师兄，狭路相逢勇者胜，我有一计，或许能扭转乾坤。
这个时候还敢分兵，找死！寡敌众，应该避免与对方正面搏拼，集中力量打击对方的薄弱点，而忌讳在分兵出击。贝贝怎么会犯这么低级的错误？而且霍雨浩、王东、潇潇还未战不出，这战术实在令人失望。新生考核的时候，你怎么不提雨浩他们令人失望的战术了？霍雨浩的精神力很强。新生考核时的指挥调度就很有天赋，这一战的关键或许就在他身上。我有一计，戴华兵跟我有私怨，所以待会你们故意将我们三人暴露出来，一定会吸引戴华兵的攻击。潇潇的三身阵本领防御极强，能保我和王东立誓无恙。一旦戴华兵被牵制，对面就少了指挥。我的精神探测能辐射直径九十米范围，足够将迷宫中央的情形实时共享给大家。虽然我们每个战场都以少敌多。但事与共享，反而能合理调度战力。一之在。上次看走眼了，这次老夫倒要好好瞧瞧。魏师兄，下一个出口会出现在三点钟方向。三师学长，楠楠学姐，何师兄，不要恋战，我给你们指引迷宫的路线。明白战术，真以为靠那个二环的小子能破局？绕了一大圈，又回到原地了。哎哎，等等，等等，包围他！束、嗯、手就擒吧！哎，看着我哪里逃？全方位压倒性的优势。你选错了阵营，现在是穷途末路了。动手！哎，你们弄清楚了，穷途末路的人是你们！不对，不对，我们的站位。
阔羽号王东的武魂融合技攻击力虽强，却是直线，需要贝贝他们吸引对方，将敌人聚拢成一线。虽然冒险，却是一击必胜的战术。前有硬抗六环魂帝的第六环技能，后有一招击穿十二名外援核心弟子。看来这两人的武魂应该是百分百契合。<笑>所以这武魂融合技才会这么强悍。大乱斗前七名诞生，霍雨浩、王东、潇潇、何太头、贝贝、江楠楠、齐三十、七人胜出。